அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கீப் க்ரோயிங் போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பியூரின் அண்ட் பைரிடமின் பேஸோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க இந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பியூரின் இன்னொன்று பைரிடமின் பியூரின் நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ்க்கு கீழே அடினைனோ குவானைனோ வருதுங்க பைரிடமின் நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ்க்கு கீழே சைட்டோசனோ தைமினோ வருதுங்க இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க ஏன்னா எல்லா ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு எப்போதுமே தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிக்கலாம் வாங்க பியூரினோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் வாங்க பியூரின்ங்கிறது ஒரு அரோமெட்டிக் ஹெட்டிரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட் அரோமெட்டிக் காம்பவுண்ட்னா என்னங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு தனியாக தான் வீடியோ பண்ணோம் ஏன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் அலிஃபைட்டிக் அரோமெட்டிக் காம்பவுண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஹெட்டிரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஹெட்டிரோசைக்கிள் இப்போ வந்து பியூரின்ல எடுத்துக்கோங்க இதில் ரெண்டுனா இருக்குது அடினின் குவானேன் இது ரெண்டுலேயும் ரெண்டு சைக்கிள் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு சைக்கிள்லையும் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் இந்த மூணையும் ஹெட்டிரோ ஆட்டம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணும் ஏதாவது ஒரு சைக்கிள்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அந்த சைக்கிளில் ஹெட்டிரோ சைக்கிளிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சைக்கிளில் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அந்த கார்பனை தவிர்த்து இந்த நைட்ரஜனோ இந்த சல்ஃபரோ இந்த ஆக்சிஜனோ இந்த மூணும் இந்த சைக்கிள்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அந்த சைக்கிளில் ஹெட்டிரோ சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த பியூரினில் நைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு சைக்கிள் ரெண்டு கார்பன் சைக்கிள்லேயுமே நைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஹெட்டிரோ சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பியூரின் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நாலு நைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்கும் ரெண்டு கார்பன் சைக்கிள் ரிங் இருக்குங்க இதே பைரிடமின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு நைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்கும் ஒரே ஒரு கார்பன் சைக்கிளிக் ரிங் மட்டும்தாங்க இருக்கும் இது தாங்க இப்போ டிஎன்ஏவோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரலில் டிஆக்சி ரைபோஸ் இருக்குது அதோட ஃபைப்ரைன் எண்ணில் பாஸ்பேட் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் அது கூட இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் ஏதோ ஒரு பேஸ் ஒன்று அடினா இருக்கலாம் குவானினா இருக்கலாம் இல்லை சைட்டோசின் அல்லது தைமேன் இந்த மாதிரி நாலு பேஸில் ஏதோ ஒரு பேஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் இப்படியே ஒரு சீக்வன்ஸாக டிஎன்ஏ அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு சென்ட்ரலில் டிஆக்சிரைபோஸ் அந்த சைடு பாஸ்பேட் இந்த சைடு நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ்ன்னு சொல்லி அரேஞ்ச் ஆகி அப்படியே ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸாக போயிருக்கு இதை தான் நம்ம நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதாங்க டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார்டிங்கில் பாருங்கள் ஃபைவ் டேஸ் பாஸ்பேட் குரூப்பில் ஆரம்பித்து த்ரீ டேஸ் ஹைட்ராக்சைல் குரூப்பில் முடிஞ்சிருக்கு டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆன்டி பேரலல் அப்போது அடுத்த சைடு போகும்போது த்ரீ டேஸ் ஹைட்ராக்சைல் குரூப்லேருந்து ஃபைவ் டேஸ் பாஸ்பேட்டோட கீழே முடிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் பாஸ்பேட் குரூப் எதில் ஆட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ டேஷ் ஓஹெச் ஓஹெச் அதாவது ஹைட்ராக்சைல் குரூப் த்ரீ டேஸ் ஹைட்ராக்சைல் குரூப் வந்து ஒரு ரியாக்டிவ் சைட் அதனால் அங்கே தான் என்ன செய்யணும்னா அடுத்த பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் ஆகும் இதே ஸ்ட்ரக்சரில் நைட்ரோஜனஸ் பேஸை பாருங்கள் ரெண்டு பேஸ் அடினேன் தைமின் அடினேங்கிறது பியூரின் பேஸஸ் தைமின்கிறது பைரிடமின் பேஸஸ் ஒரு பியூரினும் ஒரு பைரிடமினும் சேர்ந்துருக்கு அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் ஜிசி கோனேனும் சைட்டோசினும் சேர்ந்துருக்கு ஸோ பியூரினும் ஒரு பைரிடமினும் தான் இந்த மாதிரி தாங்க ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படி ஜாயிண்ட் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற பாண்டு வந்து வீக் பாண்டாக தான் இருக்கும் அதாவது அங்கே இருக்கிற பாண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அது வந்து ஒரு வீக் பாண்ட் ஏன் அங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ இன்னொரு டிஎன்ஏவாக ரெப்ளிகேட் ஆகும் அப்படியே செல்லுக்குள்ளே இருக்காது இன்னொரு டிஎன்ஏவாக மாறணும் அப்புறம் ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அதுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது 